Mjumbe wa mkutano mkuu ambaye pia ni mkurugenzi wa kiwanda cha kukamua Alizeti kilichopo ilani Loria mkoani Mara Nyihita Wilfred Nyihita anasisitiza vijana kuendeleza sekta ya michezo kwa lengo la kuibua vipaji. Nyihita anasisitiza hayo wakati akitoa vifaa vya michezo kwa timu ya Coac FC ili iweze kushiriki vyema mashindano yajayo hapo mbeleni. Ombi moja wapo la timu hii ni kutaka kuona wanaenda kushiriki ligi inayofuata, sio? Ndio au sio? Kwa misingi hiyo wameomba support. Support ya kwanza ninaomba msongee hapa mbele ili muweze kukabidhiwa hii mipira ili akao kusaidia kufanya mazoezi kukabiliana na timu zingine. Michezo ye! Bado sijasikia michezo ye! Lakini sambamba na kuapa mipira hii Sambamba na kuwapa mipira hii Mtawapa pia na kiasi ya simu cha shilingi laki moja itakao saidia pengine kwenye nauli ya kwenda kupambana. Na hiyo mimi ni wa kwenu tumeanza mapema niliendelea kwa support sitaacha kwa support tuendelee kushirikiana tukaendelee kuboresha hii tasnia michezo michezo ye Nyihita anaongeza kuwa anarejesha upendo na fadhila kwa wakazi wa Koak waliotoa akiwa mtoto mchanga. Wakati ninasafiri kuja hapa nikawa najiuliza maswali. Kwa nini wana Koak wananipenda? Na kwa nini ninaenda Koak? Nikakuta kwamba si michezo tu, kumbe basi nilizaliwa hospitali ya Koak. Koak Nikawa na tata na mama yangu. Mama yangu akaniambia siku moja mwanangu ulikuwa naumwa sana na ulikuwa hata uwezi kunyanyua kinywa au kufungua kinywa ukanyonya. Nikiwa kwa yake hospital, nikiangaza na nyewe nyewe kila mama mnajua. Nikawa naangalia ni nani ananiletea chakula kutoka nje ya Kenya. Sikumuona mtu ila wakina mama wako watu wanietea chakula nikala nikapata maziwa ya kukunyonyesha kwa akio ye. Kwa hiyo basi kwa misingi hiyo niwaambieni kwamba mimi ni mtoto wako wako na ndio maana wanako watu wananipenda. Kwa sababu mlimlisha mama yangu akala akashiba nikanyonya maziwa maziwa ye. Awali mwenyekiti wa timu ya Koak FC, Gibore Korongo, anasema kuwa lengo kubwa la kukutanisha wadau wa soka ni kutoa shukrani baada ya kuibuka washindi wa pili kupitia ligi ya La Cairo Cup iliyokuwa ikitimua vumbi. E, lengo kubwa la kuwaiteni ninyi leo hii jioni ya leo ni kuweza kutoa shukrani zetu kwenu kama ambavyo mnakumbuka siku kadhaa nyuma kwenye uwanja huu pembeni yangu vumbi lilikuwa linatimka kwa maana ya mashindano ya mpira wa miguu yalikuwa yakifanyika katika uwanja huu na Mungu akajalia timu yetu ya kwa FC ikawa ni mshindi wa pili ushindi huo haukuja kwa bahati mbaya makofi mengi sana Miongoni mwa timu kumi zilizoshiriki vijana wetu hawa wakatutoa kimasomaso kwa kutoka mshindi wa pili tuwapigie makofi na wao Asante Kama mnavyofahamu walianza mashindano haya wakiwa hawana hata senti moja hata shilingi mia moja hawakuwa nayo ili kuweza kufanikisha mashindano haya vijana wetu kupitia uongozi wao wakazunguka mtaani kwa daftari na karatasi kuomba isani ya kuweza kufanikisha sisi tuweze kushinda au kufikia pale tulipofikia katika mashindano yale kila mmoja wetu hapa alishiriki kwa shilingi mia 
moja kwa kadiri Mungu alivyoweza kutujalia. Tujipigie makofi kwa hilo. Nafikiri wiki hii inayoanza kesho wataanza wataingia kwenye ligi nyingine ambayo itaitwa Tindi Cup. Itafanyikia nyasoko. Walipata walitoka kama washindi wa pili. Sasa hivi wanasema wanataka wakatoke namba moja. Naamini wanaweza. Naamini tunawaamini. Kwa hiyo ndugu zangu tumewaita jioni ya leo tuweze kutoa shukurani na tuweze kuwaomba rai watakavyokuwa wakija tena kwenu msiweze kuwatupa mkono wala msiwachoke. Koroga anatumia nafasi hiyo pia kuomba vifaa vya michezo ili timu yake iweze kushiriki kikamilifu michezo mingine. Nafikiri wiki hii inayoanza kesho wataanza wataingia kwenye ligi nyingine ambayo itaitwa Tindi Cup itafanyikia nyasoko walipata walitoka kama washindi wa pili sasa hivi wanasema wanataka wakatoke namba moja naamini wanaweza naamini tunawaamini kwa hiyo ndugu zangu tumewaita jioni ya leo tuweze kutoa shukurani na tuweze kuwaomba rai watakavyokuwa wakija tena kwenu msiweze kuwatupa mkono wala msiwachoke naye kocha wa timu ya Kwa FC James Daniel hapa anaeleza mafanikio ya timu hiyo Tangu timu hii imeanzishwa imekuwa ikishiriki kikamilifu ligi mbalimbali ndani na nje ya wilaya na kupata mafanikio kama vile kutoa mbuzi, kutoa ngombe, kutoa ngao, kutoa kombe na kutoa pesa taslim pia kuna wakati tumeshika nafasi ya tatu, pili na hata nafasi ya kwanza malengo ya timu ya Kowak Football Club. Ndugu mgeni rasmi, malengo ya timu kwa sasa ni kuwa na muunganiko mzuri na uungwaji mkono wa vitongoji vyote vinavyounda kijiji cha Kowak pamoja na vitongoji na pamoja na viongo, viongozi wake wakiwemo wenye viti wa vitongoji, mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wa kijiji cha Kowak kwa ukaribu zaidi kwa hali na mali. Umoja na ushirikiano kikamilifu utatupa matunda makubwa sana. Kwani kujitenga kwetu kivitongoji kama ilivyo sasa haitusaidii. Bali itajenga chuki baina yetu. Kumbukeni kuwa sisi ni ndugu na Watanzania kweli kweli. Kumbukeni msemo wa henga. Umoja ni nguvu bali utengano ni udhaifu. Ndugu mgeni rasmi Malengo mengine ya kikundi hiki cha mpira wa miguu ni kuwa na mradi kuanzisha mradi wa kilimo cha zao la alizeti katika eneo la soko soko Kambago lenye ukubwa wa ekari nne. Kilimo hiki kitatusaidia kupata pesa kwa ajili ya kuiendesha klabu yetu pendwa Kwa Football Club. Tunaomba tusaidie kutuletea mtaalamu wa kilimo cha alizeti ili aweze kushauri juu ya kilimo hicho. Daniel anapongeza kuwa timu hiyo itaenda kushiriki michuano katika kata ya Bukwe na kutoa shukrani kwa wadau wote ambao wanaendelea kuunga mkono timu hiyo. Ndugu mgeni rasmi, timu yetu imepata mwaliko wa kushiriki ligi inayochezwa katika kijiji cha Nyasoro kata ya Bukwe na tunatakiwa kwenda huko siku ya Jumanne ya tarehe 22 mwezi wa 8 2023 hivyo tunaomba mchango wako wa hali na mali ili tuweze kufaniki, kufanikiwa kushiriki ligi, li, ligi hiyo kikamilifu shukrani ndugu mgeni rasmi tunapenda kuchukua fursa hii ya kipekee kukushukuru wewe pamoja na msafara wako kwa kuitikia wito wetu na kuja kukaa na kushirikiana nasi katika sherehe sherehe ya demo zilizo tokana na ushindi wetu wa ushindi wa pili wa ligi iliyomalizika siku chache zilizopita Mungu akubariki sana pia tunawashukuru aidha visa michezo na utamaduni wilaya Roria Said Masanja na mwenyekiti wa kijiji cha Kowak wilaya ni Roria Otieno Silas wanazungumzia juu ya sekta ya michezo. Ndugu zangu wanakoaki. 
serikali imekuwa ikitumia mchezo kama silaha ambayo inatumika kwa ajili ya kupatanisha pale ambapo kuna mgawanyiko mchezo ni silaha muhimu sana ambayo inaweka watu pamoja tunajua mchezo ni furaha mchezo ni ajira mchezo ni upendo hatutegemei kuona watu wanaocheza pamoja wakatofautiana tunategemea kwamba jamii ambayo inacheza pamoja basi ni jamii ambayo inazungumza lugha moja na mimi kuna fursa pekee niwapongeze kwa KFC kwa namna ambavyo mmechukua hatua ya kuweza kufanya hafla hii ni mara chache sana timu chache sana ambazo zilikuwa zikifanya hivi baada ya kupata mafanikio nafasi ya pili sio haba lakini mna malengo yenu ambayo tumesikia kwenye visara malengo yenu yale sisi kama viongozi tuko tayari kuunga mkono na niwaambie na niwaambie kwamba msijizahau mnaweza uwezekano wa kupata kina samata kutoka kwake inawezekana kupata kila msuva kutoka kwake inawezekana kumbe ni swala tu la kujipanga kuweka malengo na kuweka bidii ndugu zangu ningeweza kuongea mambo mengi sana lakini nataka nizungumze kwa nini leo tuko na nyheta hapa kwa nini tuko na nyheta katika hali ya kawaida au katika taratibu za mchezo unapokuwa unaandaa tukio la kimchezo unakuwa na gharama za uendeshaji wa tukio hilo kwa mfano bonanza la leo timu husika inachagua inataka mdhamini yupi ambaye ataweza kusaidia tukio hilo kwa maana ya gharama mbalimbali kwa hiyo timu ina haki ya kutafuta mdhamini yoyote na mdhamini atakayopatikana kwenye hafla hiyo ndio atakaye kuwa na right atakaye kuwa na haki za kuweza kuonesha matangazo za kuweza kutangaza biashara yake kwa sababu yeye ndio sponsor wa tukio hilo ndio maana leo tuko na hita hapo naomba tupie makofi tena imesomwa mara dufu dufu nimerudiwa rudiwa pale kwa nasikiliza kwa makini sana kwamba hamko salama sana hamko salama sana kwa maana kwamba Amko wa moja. Lakini mimi pia napenda nione kwa KFC iliyokuepo ya miaka hiyo sabini mpaka juzi. Juzi tu mtikana mmegawanyika vipande vipande. Hiyo mnanitia aibu. Mnanitia aibu sana siku ile ya mechi kuu hapa ya finali. Ushangiliaji uliokuwa unatokea Alara Nashangilia kwa kupongeza nyasuku. Niliona aibu sana. Niliumia mno. Niliumia mno siku hiyo. Niliumia vibaya sana. Ningekuwa na namna ningewapeleka pale kupiga watu viboko humu. Wanapofunga nyasuku, hawa wanashangilia sana sana sana. Niliumia kwa kweli. Hata nikapiga ile meza sana. Kwa hiyo mimi hoja yangu kwenu Hoja yangu kwenu ni kuipata kwa waki yangu iliyokuwa na timu hiyo yenye nguvu. Nataka timu moja yenye nguvu. Na hiyo timu moja yenye nguvu itapata makombe na vikombe. Itakuja kupata makombe mengi tu na vikombe vingi kadiri mlikuwa mnateka mabuzi, mnateka ngombe, mnateka mingao na nini. Kwa hiyo nawahitaji nyinyi wachezaji mimi mfano wa kuleta umoja wenu tuipate kwa waki yetu ya kwa FC sio alara mara sosanya si manani hayo yawepo na kiwe na club yetu ya kowaki tuainue baada ya miaka miwili mitatu tuwe na wazuri wazamu wa zamwa badala ya kutumia nama kubwa na uli umlipe posho na nini na nini kuwaleta vijana kutoka kwingine wakati wanacheza kina wale wakinazunguza kina nani wale walikuwa wanaleta kina nani so, walikuwa wenyewe hawa 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 wetu tuko nao kuimarishi kile chako licho nacho kama umeshindwa kukimarisha hata cha mgeni hautakisaidia kwa hiyo hilo pia mlifanyia kazi vijana wazuri wadogo walichupukia hawa chupukizi lazima tuhakikishe kwamba tuna proud ili waweze kuwa watu wazuri wa kusaidia michezo kufukuza kesi na kushukutwa endelea kufuatilia channel yako pendwa Cleo 24 TV bila kusahau kusubscribe ku like na ku comment